Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial über Embroidery Wear. So, heute geht es nur ganz, ganz kurz äh, um Anker. Eine neue Funktion bei Embroidery Wear. Und dies ist unter anderem, ich habe bisher noch keinen anderen äh, Nutzen dafür gefunden, außer diesen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Buchstaben hat, diesen hat man digitalisiert, sieht das hier natürlich nicht so schön aus. Ja, man kann jetzt einmal sagen, ähm, as drawn single, dann macht er nur in die Ecken. Ja, man kann jetzt sagen, add stitches to line, dann macht er auch dazwischen noch Punkte. Aber manchmal möchte man das nicht. Man hat zum Beispiel, keine Ahnung, man hat ein äh, importiertes SVG zum Beispiel. Jetzt kein, nicht unbedingt ein L oder so. Und da hat man nur einen Punkt zum Beispiel, wo man sich denkt, ah, verdammt, genau da muss er bitte mal jetzt in die Ecke rein. Und dafür gibt es jetzt den Ankerpunkt. Der befindet sich hier bei den Point Functions. Add Anchor. Und wenn man hier drauf klickt, Magie, Magie. Genauso wie hier und hier und hier. Der Effekt ist jetzt natürlich hier identisch zu dem Add Stitches to Line oder, äh, na, wie heißt es? Add Drawn Single, so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich zeige auch gleich nochmal ein neues Feature, dieses Curve Through Points, das heißt, man macht jetzt hier nur noch schöne Kurven, ja, man macht hier Klick, 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 Klick und jetzt möchte ich eine Gerade haben. Und jetzt wieder so, nur mal als komplett abstraktes Beispiel, sieht man alles klar, er geht hier schon in die Kurven rein. Ja, wir machen es mal ein bisschen kleiner. Sieht jetzt schon ganz schön aus, aber hier sieht man alles klar, ich möchte jetzt genau in diese Ecke das haben. Ja, was passiert? Wir können jetzt natürlich sagen, as, as drawn single. Das Problem ist nur, dann geht er jetzt auf die Punkte auch von hier und das wollen wir nicht. Deswegen benötigen wir hier zwingend den Punkt Single und unseren Anker. Und zack, schon ist das Problem gelöst. Hier können wir das überall hinsetzen. Und wenn man jetzt sich auch zum Beispiel denkt, hier in der Kurve, ah, hier, da wird er auch noch. Ja, dann macht er das halt. Ne? Das ist jetzt kein Problem mehr. Genauso wie hier möchte ich das haben, hier auch. Ja, aber die Kurven... Radien soll er bitte so beibehalten. So. Ein weiteres Feature hat man hier eben schon gesehen. Add Tangent ist natürlich wieder, ich mache das immer ohne Vorbereitung. Ich bin da immer ein super Spezialist drin. Man kann jetzt hier sagen, das ist ein Tangent und wenn ich jetzt bewege, ha, funktioniert sogar. Damit machen wir eine symmetrische Bearbeitung von den Kurvenlinien. Ja. Ich zeige mal als Vergleich, hier ist kein Tangent. Ja, ist äh, doof eventuell. Bei einem Herz wäre das jetzt zum Beispiel der Knick, ja, aber ansonsten, wenn man jetzt bei einem Herz die, die äußere Seite hat, ähm, möchte man natürlich, dass die Kurve sanft reingeht und sanft wieder rauskommt. Das kriegt man nun mit dem Tangent hin. So, ich wollte eigentlich nur äh, die kurzen Sachen zeigen, aber wir haben noch Zeit. Es gibt jetzt hier oben bei dem ehemaligen Circle Point, wo man früher nur Kreise machen konnte, ein Dutzend neue Sachen. Ja, man kann jetzt out of the box ein Herz machen, was ich schon mal ziemlich cool finde. Ebenso Sterne. Ja, man kann das natürlich hier unten in den Settings alles noch ähm, einstellen. Ich weiß jetzt, ich weiß jetzt gerade wirklich nicht mehr, was da ähm, das Problem ist. Aber ich glaube, ja, ansonsten wie immer einfach mal rumklicken. Ja, an den Stern habe ich irgendwie vergnießt genadelt. Ja, aber man kriegt hier auf jeden Fall lustige Formen hin. Wie immer, einfach mal klicken, einfach, ein paar, paar, einfach mal ein paar Werte eintragen. Ich hoffe, das habe ich vorher noch nicht gezeigt, aber ich glaube nicht. Ähm, das finde ich halt ganz cool. 
Ja, und ähm, was ebenfalls ein cooles Feature ist, das habe ich selber noch gar nicht ausprobiert. Wir, sind jetzt, wir machen jetzt einfach mal ein schönes, lustiges Testevideo. Ja, und zwar das Transform-Feature. Wenn ich ehrlich bin, muss ich selber mal kurz suchen, wo das ist. Ähm, gucken wir mal ganz schnell. Wenn ich es jetzt nicht finde, kommt es in einem neuen Video. Okay, ich finde es jetzt da. Doch, da ist es doch. Mensch. Gucken wir mal. Ja, perfekt. So, Transform Number of... Ach, das war mein Fehler. So, wir müssen das einmal kopieren. Wir bewegen es woanders hin. Wir scalen es mal ein bisschen runter. Also hier Größe mal ein bisschen kleiner. Wichtig dabei ist, es müssen die gleichen Punkte, also die gleiche Anzahl an Punkten sein, wenn man was transformen möchte. Und dann war es hier. Transform. Number of Copies. Zack. Dadurch kriegt man richtig coole Sachen hin. Kann man sich jetzt vielleicht noch nicht so richtig vorstellen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal einfach ein Herz machen, das kopieren wir und das muss ich selber noch mal ganz kurz gucken. In der Quick Edit Box könnte man doch so cool, ah ja, genau, kleiner machen. Wir moven mal ein bisschen runter. Und jetzt lasst uns Magie machen. Wir machen jetzt 10 Copies. Tada! Man sieht nichts. Ja, so sieht man schon ein bisschen mehr. Ich finde, das sind extrem coole Sachen. Ich hatte mir das einmal im Video angeguckt und dachte mir, okay, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal zeigen in einem Video von mir. Ähm ja, Drucker. Geh doch einfach mal an ohne Sinn. Ähm... So, was gibt es noch? Das hier habe ich schon gezeigt mit der schönen Linie. Das gleiche gibt es natürlich auch bei den Satin Columns, also bei den Satinstichen. Ach, Marc, das war wieder... Ja, so. Satinstiche sind ja immer zwei Punkte. Ja, ja, so. Und zack, fertig ist unser Satinstich. Direkt schon mit Kurven. Das ist extrem cool, wenn man ähm, Sachen per Hand noch digitalisiert. Das vorherige Video war ja über das Trace-Feature. Ähm, mal nehme ich das, mal nehme ich das. Hat beides seine Vor- und Nachteile. So, ich gucke jetzt noch mal ganz schnell, ob hier irgendwas wichtig ist. Hier sind ganz viele neue Sachen drin. Ähm, ja, eine ganz wichtige Änderung. Da hatte ich schon gedacht, das wäre ein Fehler gewesen. Aber nein, das ist kein Fehler mehr. Ähm, das, it's not a bug, it's a feature. Es ist äh, kein Fehler, sondern ein, äh, ja, eine coole Neuerung. Ich wusste nur am Anfang nicht, dass es eine Neuerung ist. Wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Objekte in Gruppen hat und man sagt Group, gibt es einmal hier, hier vorne die Gruppen-ID. Ja? Und was wichtig ist, wenn man einmal klickt, sind nicht beide abgewählt. Ja? Und wenn ich jetzt hier nochmal klicke, sind beide auch nicht angewählt. Das ist natürlich... Eventuell ganz cool, wenn man jetzt einzelne Sachen nochmal bearbeiten will. Mich hat es aber sehr gefuchst, weil ich wusste nicht, dass das ein neues Feature ist. Und wenn man jetzt sagt, alles klar, das ist eine Gruppe und ich möchte jetzt alles abwählen. Ha. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss jetzt einfach doppelklicken. Zack, und dann ist alles abgewählt. Ja? Ähm, das gleiche ist bei Hide, also beim Verstecken und Fix. Das ist auch, ach nee, hier ist es nicht. Ich dachte. Fix ist übrigens was Neues, wenn man das angewählt hat, kann man, das wieder hier, ne? Improvisationstalent, ja, man kann es nicht mehr bearbeiten. Schwein gehabt. <lacht> so, ich wünsche euch ein, äh, ja, das sollte es erstmal gewesen sein, Abmoderation, ach, was soll's. Ähm, ja, das soll es gewesen sein, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben, da auch wenn es sehr chaotisch war heute wieder, ähm, und wenn ihr mögt, ein Abo. Gelegentlich kommen wieder ein paar neue Videos. Es gibt natürlich jetzt nicht viele Neuigkeiten. Ähm, ich habe aber noch ein paar coole Techniken rausgefunden, die ich dir in den nächsten Videos nochmal zeigen möchte. Ähm, unter anderem, wie man 3D-Stiche macht. Also mit ähm, Schaum. Damit, wie man, mit, damit man Schaum vernäht. So, äh, ich sag mal, bei Caps und Co. 
sieht man das ganz cool. Ich werde zeigen, wie man richtig Applikationsstiche macht, also Applikationen macht. Anhand, äh, ja, ich mache das an dem Logo von unserem Verein. Da habe ich jetzt, deswegen war ich auch so lange weg, äh, neues T-Shirt, Pulli und äh, Polo-Design ähm, erarbeitet. Und habe viele, viele, viele Sachen noch gelernt. Ähm, ja, das sollte es aber für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen wundervollen äh, Resttag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr euch das Video anguckt. Viel Spaß, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.